ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஸ்டோரியில் பல விதமான கதைகள் கேட்டு வந்துட்டுருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சேஃபுக்கு நடந்த ஒரு உண்மை சம்பவம் எஸ் இவர் வந்து ஒரு ஹோட்டலில் வந்து சேஃபாக இருக்கார் சேஃபாக எதுக்கு தெரியும் சமைக்கிற ஒரு ஆள் ஸோ இவருக்கு நடந்த சம்பவம் தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு கேஷ்டிகர் உண்மை சம்பவம் நம்ம சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவை உங்கள் இயர்ஃபோன் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் உண்மை சம்பவம் சீசன் ஃபைவ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சம்பவம் யாருக்கு நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேனியல் ஒருத்தருக்கு நடக்குது இவர் வந்து ஒரு ஹோட்டலில் வேலை செய்கிறாரு அதுவும் சிங்கப்பூரில் வேலை செய்கிறாரு இந்த சம்பவம் அவருக்கு நடந்து ஏறக்குறைய ஏழு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு மாதம் ஒரு ஒம்பது வருஷம் வச்சுக்கலாமே ஸோ ஒம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு சம்பவம் டேனியல் வந்து அவரோட ஒரிஜினல் பேர் இல்லை நம்ம கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பேர் தான் ஸோ இந்த டேனியல் வந்துட்டு அந்த ஒரு டைமில் வேலை தேடி அவங்க தேடிட்டுருக்கு வேலை தேடி அழைஞ்சிட்டுருக்கிற ஒரு டைமில் அவருக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஜாப் ஒன்று கிடைக்கிது ஜாப் ஆஃப் அதாவது சிங்கப்பூரில் அசிஸ்டன்ட் சேஃபாக ஆகிறதுக்கு அவருக்கு ஒரு வேலை கிடைக்கிது எங்கே கிடைக்கிதுன்னா ஒரு ஹோட்டல் இந்த ஹோட்டல் வந்து ஒரு பழைய ஹோட்டல் அதுவும் வந்துட்டு அந்த ஹோட்டல் வந்து இப்போ போய் பார்த்தா கூடியும் அந்த ஹோட்டலில் ரொம்ப அழகாக புதுசாக புதுமைப்படுத்தி தான் வச்சுருக்காங்கன்னு ஷேர் பண்ணியிருக்காரு அப்போ இவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அவர் இந்த வேலைக்கு போன கையோடு வந்துட்டு இவருக்கு வந்து யாரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருமே இல்லைங்க அப்போ இவர் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டே செகண்ட் டே ரெண்டு நாள் வந்துட்டு அந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் அதெல்லாம் ஓடல ஸோ ஹெச்ஆர்கிட்ட பேசிவிட்டு ஸோ மூணாவது நாள் இந்த வேலையை பற்றி அந்த சேஃப் சொல்லி கொடுக்குறாரு அப்போ இவரும் வந்துட்டு அந்த வேலையை வந்து நல்லா ஆர்வமாக கற்றுக்கிறாரு ஸோ சேஃப் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு அப்போ அவங்க வந்து சொல்கிறாரு ஏதாச்சும் லீவு ஏதாச்சும் சொன்னால் நீ என்கிட்டே இன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் இல்லை மேனேஜர்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஸோ அப்புறம் இங்கே லோங்கிட்டலாம் நல்லா பேசி பழகுப்பா அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு இப்போ இந்த டேலியில் வந்துட்டு ஓகே ஓகே சார் சொல்லிட்டு ஸோ இவரோட வேலையை வந்து நாலாவது நாள் வந்து வேலைக்கு வராரு இவர் வந்து எங்கே இருக்காருன்னா ஜேபியில் இருக்கார் ஜோஹோரில் ஜோஹோர்லேருந்து இந்த ஹோட்டலுக்கு எவ்ரி டே வந்துட்டு இவங்க வந்து இவர் வந்து ஊலாங்கலை பண்ணுறாரு ஸோ ஊலாங்கலைனா என்ன அர்த்தம்னா போயிட்டு வரவு தான் இருக்கார் அந்த பிரிட்ஜை க்ராஸ் பண்ணி அந்த பார்டர் பார்டர்லாம் க்ராஸ் பண்ணி தான் போயிட்டு வந்துட்டுருக்காரு அப்போ இவருக்கு வந்து அந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப பேர் வந்து தெரியல அந்த ஹோட்டலுக்கு இப்போ தான் புதுசு புது வேலைக்கு பொந்து புதுசு அப்போ ஒரு நாள் என்ன நடக்குதுன்னா இவர் வந்து சாப்பிட போகிறாரு ஹோட்டல்லாம் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தனியாக ஸ்டாஃபுக்குன்னு தனியாக ஒரு கேன்டீன்லாம் இருக்கும் அங்கே வந்து இந்த ஸ்டாஃபுக்கு வந்து தான் சமைச்சு வச்சுருவாங்க ஸோ அவங்கவுங்க போய் அங்கே சாப்பிட்டுக்கலாம் அதே போல் இவர் வந்து அந்த அந்த கேன்டீனுக்கு வராரு ஸ்டாஃபோட கேன்டீனுக்கு வராரு பின் கது வழியாக பின் கதுனாக்கா அதாவது ஸ்டாஃப் என்ட்ரன்ஸ் வச்சுக்கலாமே ஸ்டாஃப் யூஸ் பண்ணுற ஒரு லிஃப்ட்டு ஸ்டாஃபோட அந்த பாதை நட நடப்பாதை அங்கேருந்து தான் வராரு வந்த கையோட இவர் தான் யாருமே தெரியலையே இப்போ உள்ளுக்கு போடுறாரு அங்கேருந்து ஒரு ஒரு லேடி அவங்க வந்துட்டு அவங்க பேர் வந்துட்டு இர்ஃபா அவங்க பேர் வந்து இர்ஃபா அங்கேருந்து ஒருத்தவங்க வந்து கை காமிக்கிறாங்க இவருக்கு தெரியல யாருன்னு தெரில மொதல் வந்து யாருன்னு தெரில கை காமிக்கிறாங்க இவர் பார்த்துட்டு யார் என்ன ஏன் நிகழ்வு கேட்கும்போது ஆமான்னு தலையாட்டுறாங்க தூரத்துலேருந்து அப்போ இந்த கிச்சன் ரொம்ப கேன்டீன் ரொம்ப பெருசாக இருக்கிற வசி இவங்க வந்து ஒரு கார்னரில் இருக்காங்க தூரமாக ஒரு கார்னரில் கவுண்டருக்கு கவுண்டருக்கும் இந்த இந்த டேபிளுக்கும் வந்து ரொம்ப தூரம் ஓகே ஒரு கார்னர் வச்சுக்கலாமே ஆள் பார் வந்துட்டு ரொம் ரொம்ப படாத ஒரு இடம் கார்னர் சைடில் இருக்காங்க கவுண்டர் வந்து இவரோட ரைட் ஹேண்ட் சைடு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஸோ என்ன பண்ணுறாரு மொதல் ஒரு போய்ட்டு சாப்பாடு எடுத்துக்கிறாரு சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு ஏன்னா அங்கேயே தான் அவங்க சிக்னல் காமிக்கிறாங்க அங்கே போயிட்டு வா சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு வான்னு இவருக்கு யாருன்னே தெரில அவங்க சரி பரவாயில்ல போயிட்டு மொதல் போய் கவுண்டரில் இருந்து சாப்பாடுலாம் எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே வராது வந்தோடனே பார்க்குறாங்க அந்த ஒரு லேடி இருக்காங்க மில்லி லேடி ரொம்ப அழகாக இருக்காங்க இப்போ அந்த இன்ஃபாக்கிட்ட என்ன எப்படி உங்களுக்கு தெரியுமா திடீர்னு கூப்பிட்டீங்கன்னு அப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க நீ புது ஸ்டாஃப்ஸ் தானே இங்கே அப்போ சொல்கிறாரு ஆமாம் அவங்க உன் பேர் என்னது டேனியல் அவங்க பேர் இருப்பா ஸோ அப்போ தான் வந்து அவங்களுக்கே தெரியுது இல்லை நீ பார்த்தா நீ தெரியிட்டு இருந்த அங்கெல்லாம் ஆளுங்க உட்காந்துருக்காங்க யாரும் உன்னை கூப்பிடல அதான் நான் உன்னை கூப்பிட்டேன் அப்படின்னு ரொம்ப கேஷுவலாக அவங்க சொல்கிறாங்க இப்போ இவருக்கு சந்தோஷமாகுது
நம்ம கொண்டு பேர் கொடுத்துக்கலாம் அவங்க பேர் லிண்டான்னு வச்சுக்கலாம் சாராவும் லிண்டாவும் வராங்க வந்த கையோட இந்த டேபிளில் தான் உக்காராங்க அதாவது கடைசி டேபிளில் உக்காத கையோட இந்த டேனியலுக்கு ஒரு மாதிரியாக சிகானா இருக்குது சிகானானாக்கா இவர் வண்டி தானே ஆம்பளை மற்றவங்க எல்லாமே பொம்பளை பொம்பளை பிள்ளைங்கள ஸோ இவருக்கு ஒரு மாதிரியாக ஃபீட் பண்ணுறா அப்புறம் எல்லாமே ஜோக் பண்ணி பேசுகிறாங்க ஏ இது பேர் டேனியல் பேர் வெக்கப்படுறான் பேர் அப்படி சொல்லிட்டு ரொம்ப எவ் ஏதோ ஒரு பத்து வருஷம் பழகின மாதிரி அவ்வளோ சோசியலாக அவ்வளோ நல்லா நல்லா பேசி பழகிறாங்க இவர்கிட்ட ஸோ அப்போ பேசி பழகிட்டு இருக்கும்போது டேனியல் என்ன சொல்லுன்னா எப்படி இவ்வளோ அதாவது அன்னியமாக பழகிறாங்க ரொம்ப அதாவது ரொம்ப க்ளோஸாக பழகுறாங்கன்னு சொல்லலாம் ஓப்பன் மைண்டட் அப்படின்னு நல்லா பேசி பழகிறாங்க அதாவது சில விஷயங்கள்லாம் வந்து சில பேர் வந்துட்டு அப்படி மறைச்சி அந்த மாதிரிலாம் இல்லை நல்லா ஓப்பனாக நல்லா நல்ல கலகலன்னு நல்லா ஃப்ரெண்ட்லியாக பேசுகிறாங்கன்னு வச்சுக்கலாமே ஸோ அந்த மாதிரி இவங்க பேசுகிறது வந்து டேனியலுக்கு வந்து புதுசாக இருக்குது அப்போ கேட்குறாரு எப்படி இப்படி பழகுறீங்க எல்லாமே எங்கள் இடத்துலலாம் அந்த மாதிரி பழக மாட்டாங்க யாரும் அப்போ அவங்க ஜோக் பண் ஜோக் பண்ணுறாங்க அவங்க இடத்துல யா அவங்க இடத்துல வந்து தெரிய மாட்டேங்குது அவங்களுக்கு நல்லா மனசாக இருக்கிட்ட எப்படி பேசணும்னு தெரில போல் அது ஐ மீன் ஜோக்காக பேசி அப்படி பேசி கலாய்ச்சிக்கிறாங்க டேனி டேனியல் இந்த மூணு கேர்ள்ஸ் வந்து டேனியில் விடைக்க விடைச்சிட்டு இருக்காங்க பாரு என்ன சம்மா இருக்காரு சொல்லி விடைக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப அப்படியே சந்தோஷமாக ஓடிட்டு இருக்காங்க சுச்சுவேஷன் அப்போ தான் வந்துட்டு சாரா கேட்குறாங்க எந்த டிபார்ட்மெண்ட் நீங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க சேஃப் தானே நீங்கள் இல்லை இல்லை நான் அசிஸ்டன்ட் சேஃப் தான் சேஃப் வந்து இன்னொருத்தர் இருக்காரு அவர் பேர் கமாரோல் ஓ கமார் சேஃப் கமாரோலா அவங்க கேட்குறாங்க ஆமாம் சேஃப் கமாரோல் இருப்பார் பின்னாடி வந்துட்டு இது வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சதுன்னா ஜோ அண்ணன் ஒருத்தர் இருக்காரு ஓ ஓகே ஜோ அண்ணனா ஓகே தெரியுமா உங்களுக்கு கேட்டோன்னே சாரா சொல்கிறாங்க இல்லை இல்லை எனக்கு தெரியாது லிண்டாவுக்கு தான் தெரியும் ஏன்னா நானும் இருஃபாவும் வந்துட்டு எங்களுக்கு வந்து கீழே உள்ள கிச்சனில் வேலை ஸோ அந்த கிச்சன் பேர் வந்துட்டு ரெயின்போ கிச்சன் உன் தெரியும் தானே சொன்னாங்களா இல்லை அப்படி எதுவும் சொல்லலையே ஓகே நான் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் மேலே இருக்கிறது வந்து ஃபோர்த் ஃப்ளோ நீங்கள் வேலை செய்கிறது வந்துட்டு உனக்கு உங்களுக்கு வேலை கொடுத்து நீங்களும் அதாவது டேனியலும் லிண்டாவும் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஐலண்ட் கிச்சனில் இருப்பீங்க அதுதான் மெயின் கிச்சன் என்ன அந்த கிச்சன் கொஞ்சம் உள்ளுக்கு இருக்கும் நைட் டைம்லாம் போனால் கொஞ்சம் பயமாக இருக்கும் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி இந்த சாரா பயமுறுத்துகிற மாதிரி பேசுகிறாங்க டேனியலில் போட்டு உண்மையாவா இன்னும் சொல்கிறீங்க நீங்கள் பயப்படுறாரு அவர் அப்போ அந்த ரெண்டு லிண்டாவும் இருப்பாவும் சிரிக்கிறாங்க ஏய் சும்மா இரு ஏன் வந்துட்டு புதுசாக வந்த ஒரு ஆள் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு அப்போ டேனியலுக்கு வந்து ஒரு பக்கம் சந்தேகம் ஏன்னா ஹோட்டல்லாம் பழகாத நம்ம நம்மளே கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஸோ டேனியலும் அந்த டைம்லாம் கேள்விப்பட்ட பட்டிருப்பாரு கண்டிப்பாக என்ன நீங்கள் சொல்கிறீங்க உண்மையை எடுத்து ஏய் சாரா நீ ஒழுங்காக சொல் என்ன இருக்குது என்னச்சும் அம்மானு சொன்னச்சும் இருக்கேன் சொன்ன கையோட மூணு பேர் சிரிக்கிறாங்க அதாவது வேகமாக கத்தி கத்தி சிரிக்கிறாங்க அங்கே உள்ளவங்களாம் பார்க்குறாங்க இந்த பக்கம் திரும்பி அதாவது டேனியில் பார்க்குறாங்க டேனியில் வந்துட்டு ஏய் கத்தாதீங்க பொதுவாக பேசுங்க எல்லாம் பார்க்குறாங்க பாருன்னு சொல்கிறாங்க அவங்க அப்படி தான் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அவங்க அப்படி தான் பார்ப்பாங்க நீ பேட்டுக்கு நீ பேசுன்னு சொல்லிட்டு பேசி நல்லா கலக்கலன்னு சிரிச்சுக்கிட்டு ஜோக் பண்ணிக்கிட்டு பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்போ டேனியலுக்கு வந்து ஆக்சுவலி வேலை யார் கூடனாக்கா லிண்டா கூட இங்கே நாலாவது மாடியில் ஐலண்ட் கிச்சன் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து வேலை அதான் மெயின் கிச்சன் அப்புறம் இவங்களுக்கு வந்து சாராவுக்கும் இருஃபாவுக்கும் வந்து கீழே ரெண்டாவது மாடியில் ரெயின்போ கிச்சனில் வேலை அந்த கிச்சனில் வந்து இந்த கேக்கு பேஸ்திரி அதெல்லாம் செய்வாங்களா ஸோ அந்த டிபார்ட்மெண்ட் இப்போ எல்லாம் பேசிவிட்டு அதோட ஓகே நாளைக்கு நம்ம மீட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க ஸோ டேனியில் வந்து என்ன பண்ணுறாரு இப்போ வந்து கால வேலையில் இருக்கார் கால ஷிஃப்டில் ஸோ கால முடிஞ்சுட்டு சாயந்தரம் போல் பஸ் எடுத்து இவர் வந்து பஸ்ஸில் தான் ட்ராவல் பண்ணுறாரு பஸ் பாஸ் எடுத்து ட்ராவல் பண்ணுறாரு ஸோ என்ன பண்ணுறாரு வீட்டுக்கு போயிடுறாரு ஸோ போனவங்க அம்மா கேட்குறாங்க இப்போ இப்படியா இருக்குது வேலைலாம் நல்லா இருக்கான்னு ஸோ நான் நல்லா இருக்குமா இந்த மாதிரி மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தேன் நல்லா பேசுகிறாங்க எல்லாமே கேர்ள்ஸ் தான் ரொம்ப நல்லா பேசுகிறாங்க ரொம்ப அனுநியமாக இருக்காங்க ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்லியாக பழகிறாங்க ஸோ இந்த சுச்சுவேஷன்லாம் அந்த டேனியல் சொல்கிறாரு அவங்க அம்மா கிட்ட ஸோ அதோட மறுநாள் ஆகுது மறுநாள் வேலைக்கு போகிறாரு எனக்கு இதான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து அவர் வந்து பார்க்குறது அவங்க எல்லாத்தையும் ஸோ பார்த்த கையோட இந்த லன்ச் டைம் பார்த்துருக்காரு ஸோ அதோட மறுநாள் ஆகுது மறுநாள் போகிறாரு பார்க்குறாரு இவங்களை காணும் யாரு இவரோட டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து லிண்டா தானே வேலை செய்கிறாங்க லிண்டா அவர் காணும் ஆனால் இவருக்குன்னு சில டியூட்டிலாம் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா ஒரு அந்த சேஃப் வந்து ஒரு ஒரு ஆளுங்களுக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி டியூட்டி கொடுப்பாரு ஸோ இவருக்கு இவருக்கு கொடுத்த டியூட்டி அவர் பார்த்து செஞ்சிட்டு இருக்கா
அப்போ அந்த ரெயின்போ கிச்சனுக்கு போவோமா போயிட்டு அந்த சாராவையும் இருஃபாவையும் பார்ப்போமா அப்படின்னு தோணுது சரி எதுவும் வேணும்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் வந்துட்டு அந்த டேபிள்லேயே உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு அந்த நாள் அப்படியே முடிஞ்சிருது கொஞ்சம் கவலை ஆயிடுது யாரும் இந்த மூணு கேர்ள்ஸையும் பார்க்கல அதுக்கப்புறம் போகும்போது எப்போதும் வந்து இந்த ஹோட்டலில் வந்து செக்இன் ஐ மீன் செக் பண்ணுவாங்க பேங்க்லாம் செக் பண்ணுவாங்க இப்போ வேலையை வேலைக்கு வேலை முடிஞ்சு வெளியாகும் போது கூடியும் எல்லாம் வந்து வரிசையில் நின்று தான் வெளியாகுவாங்க அப்போ அங்கேயும் பார்க்குறாரு இவர் கொஞ்சம் லேட்டாக வெளியான வசி எல்லாம் போயிடுறாங்க இப்போ அந்த காட்டுக்காரவங்க வந்து ஒருத்தர் இருக்கார் ஒரு அங்கல் ஸோ அந்த அங்கிள் கிட்டே எல்லாம் போயிட்டாங்களா ஆ எல்லாம் போயிட்டாங்க சொல்லிட்டுனா இவர் கிளம்பிடுறாரு ஏன்னா பஸ்ஸு பிடிக்கணுமே டக்குன்னு பஸ்ஸை பிடிச்சி அந்த டைமுக்குள்ளே போனால் தானே வீட்டுக்கு போய் சேர முடியும் ஸோ இவ்வளோ போயிடுறாரு ஸோ அதில் மறுநாள் காலையிலே வந்து இந்த அம்மா எழுப்புறாங்க டேனியல் டேனியல் எந்திரிப்பா எந்திரி வேலைக்கு பணியாச்சுன்னு இப்போ டேனியல் எந்திரிக்கிறாரு ஸோ எந்திரிச்சுட்டு மா இல்லைம்மா எனக்கு இன்றைக்கி லீவு ட்ரைனிங் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு மூணு நாள் நாலு நாளில் இருக்கிற ட்ரைனிங் முடிஞ்சு ஸோ இன்னிலேருந்து எனக்கு நைட்டு வேலை கொடுத்துருக்காங்கம்மா ஸோ இன்றைக்கி ஒரு நாள் லீவில் இருந்துட்டு நான் நாளைக்கு நைட்டு தான் வேலைக்கு போவேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னே ஓ சரிப்பா ஓ நைட்டு வேலையா ஓகேப்பா ஓகே பண்ணி படுத்து தூங்கினிடுறாங்க ஸோ டேனியலுக்கா என்னடா அந்த மூணு பேரை பார்த்து பேசாமல் அவருக்கு அப்படியே ரொம்ப இதாக இருக்குது ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் இவர் வந்து கேர்ள்ஸுங்கிட்ட அந்தளவுக்கு க்ளோஸாக பேசுகிறது ஏன்னா ரொம்ப இது ரொம்ப பொம்மாலுன்னு சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் ஷாய் டைப் ஆனவர் ஸ்கூல் படிக்கிற காலத்துலேருந்து அந்த அளவுக்கு அந்த மாதிரி தான் இருந்திருக்காரு இப்போ இங்கே அந்த மாதிரி கேர்ள்ஸ்லாம் பேசணும்னா அவருக்கு அதே ஒரு ஞாபகமாக இருக்குது நல்லா ஃப்ரெண்ட்லியாக ஒருத்தவங்க பேசுனா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு மறக்க முடியாது இல்லை பத்தாதுக்கு அப்போ தான் பேச ஆரம்பிச்சிருக்கார் அதுக்குள்ளே அவங்க யாரையும் எல்லாமே வேலைக்கு வரல காணும் பார்க்க முடியல எந்த டிபார்ட்மெண்ட் கூட அவருக்கும் தெரியல ஐ மீன் டிபார்ட்மெண்ட் தெரியும் இருந்தாலும் அங்கே போகிற வேண்டிய சுச்சுவேஷனுக்கு வரல ஒரு ட்ரைனிங் அண்டர் ட்ரைனிங் வந்திருக்காரு ஸோ டக்குன்னு நைட்டு வேலை மாற்றி இருக்காங்களே என்னடா அது நைட்டில் அதுங்க நைட்டில் வேலை செய்வாங்களா பகலில் வேலை செய்வாங்க அது வேறு ஒரு பகுதி ஒரு குழப்பம் சரி பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு அவரும் இருந்துடுறாரு ஸோ அதே போல் ஒரு நாள் லீவ் வீட்டில் நல்லா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு மறுநாள் வந்து நைட்டு வேலைக்கு போகிறாரு சாயந்தரம் பொருளை பஸ் எடுத்து போகிறாரு எனக்குரிய மணி ஒரு ஏழு எட்டு மணி போல் சேர்ந்துடுறாரு அங்கே போய்ட்டு அவங்க ஷிஃப்ட்டு கேட்டு அப்போ உள்ள டைமுக்கு பூனங்கையோட நேராக அவரோட டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போயிடுறாரு போய்ட்டு வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காரு பார்க்குறாரு லிண்டாவை காணும் என்னடா லிண்டாவை காணும் அது இன்னொரு அந்த சேஃப் ஒண்டி தான் இருக்காரு சரி அவர் இந்த சேஃபுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டு ஸோ அப்படியே ரொம்ப பிஸியாக இருக்காரு கரெக்டாக மணி வந்துட்டு ஒரு ஒன்று இல்லை ரெண்டு மணிக்கிட்ட வந்துட்டு விடிய காலையில் அந்த பிரேக் டைம் வருது அப்போ கீழே இறங்கி போகிறார் இறங்கி போகும்போது இவருக்கு என்ன ஒரு ஃபீல்னால் எப்போதும் பகலில் நடந்திருக்காரு இப்போ நைட்டில் அந்த ஸ்டாஃப் என்ட்ரன்ஸ் அந்த ஸ்டாஃப் பாய்க்கிற அந்த காரிடோர் பாய்க்கும் போது இவருக்கு அப்படியே உடம்புலாம் அப்படியே முடியலாம் செலுக்க ஆரம்பிக்குது அப்படியே உடம்புலாம் வந்து கூஸ்பம் ஆகுது சம்மந்தம் கூஸ்பம் ஆகுது ஏன்னா அந்த பாதை வந்துட்டு கொஞ்சம் டீம் லைட்டாக இருக்கும் இந்த காரிடோர் நீட்டு ஏன்னா இவரோட இருக்கிற அந்த கிச்சன் இந்த ஐலண்ட் கிச்சன் இருக்க டிபார்ட்மெண்ட் வந்து உள்ளுக்கு இருக்குது ஸோ அங்கேருந்து வெளியே வந்து இந்த ஸ்டாஃப் என்ட்ரன்ஸ் கிட்ட வந்து அங்கே ஒரு லிஃப்ட் எடுக்கணும் ஸ்டாஃப் பாய்க்கிற லிஃப்ட்டு ஸோ கொஞ்சம் தூரம் தான் அப்போ அந்த நடந்து வர அந்த காரிடோர்லேயே வந்துட்டு சைட்லலாம் வந்து பால் ரூமோட எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க இந்த சேர் ஏன்னா பால் ரூம் வந்து அன்னாடி கொஞ்சம் இந்த சேர்லாம் போட்டுக்க மாட்டாங்க ஃபங்க்ஷனை நம்ம மட்டும் தான் போடுவாங்க அப்போ அங்கே வந்து இந்த லைட்ஸு சேரு அப்புறம் அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பாக்ஸஸ்ஸு இதெல்லாம் போட்டு வெள்ளை கலர் துணியில் எல்லாத்தையும் முடிச்சிருக்காங்க தூசி அடையாமல் இவர் அந்த பாதையில் நடந்து வரும்போது ஒன்றே நடந்து வர்றாரா இவருக்கு அப்பயும் அந்த கூஸ்பம் ஆயிருக்கு ஸோ அப்படி இப்படின்னு பார்த்தாதுக்கு ஏற்கனவே சாரான ஒருத்தவங்க வந்துட்டு இங்கே என்ன பேய் அந்த மாதிரி கதெல்லாம் சொன்னாங்களே அப்போ அது ஒரு பகுதி இவருக்கு ஞாபகம் வருது உடம்புலாம் செலுத்துக்குது டக்குனு டக்குனு வேகமாக நடந்து ஸ்டாஃப் லிஃப்ட்டு எடுத்துகிட்டு கீழே போயிடுறாரு கேன்டீனுக்கு ஆக்சுவலி கேன்டீன் வந்து ஆக கீழே மாடி ஸோ போனகையோட கேன்டீனுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாலே வந்துட்டு இவர் வந்து பார்த்துடுறாரு யார சாரா இர்ஃபா தென் லிண்டா மூணு பேரும் வந்து அங்கே பேசிக்கிட்டு சிரிச்சுக்கிட்டு முன்னாடி இருக்காங்க அந்த முன்னாடி எப்போது எங்கே உட்காருவாங்களோ அவங்க சேரில் உட்காந்துருக்காங்க இவர் பூந்தகை இவருக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாயிருது இங்கேருந்து பூந்தகையோட அங்கே பார்த்து கை காமிக்கிறாங்க லிண்டா எதிர்த்தாப்பில் உட்காந்துருக்காங்களா ஸோ அதனால் லிண்டா பார்த்து கை காமிக்கிறாங்க வானு கை காமிக்கிறாங்க இது சாப்பாடு எடுத்துலாம் சொல்லிட்டு இவரும் போய் சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு அந்த டேபிளில் உட்காடுறாங்க ஸோ உட்காந்த கையோடு வந்துட்டு அந்த சாரா வந்து கேட்குறாங்க என்னப்பா எங்களை தேடின போல் ரெண்டு மூணு நாள் ஆகும் ஏய் நான் எங்கள் ரெ
அதான் நான் வரணும்னு நினச்சேன் அதுக்குள்ளே எனக்கும் நைட் ஷிஃப்ட் மாற்றிட்டாங்க பத்தாதுக்கு அந்த வரப்பதெல்லாம் இன்னும் அப்படி இருக்குது சிராமாக இருக்குது சிராமனால் பயமாக இருக்குது அந்த பாதையை பாய்க்கிறதுக்குன்னு ஆமாம் அந்த பாதை தான் நாங்கள் எல்லாம் பாய்ச்சிட்ருக்கோம் நீ அந்த பாதை தான் பாய்ச்சாகணும் ஏன் வைப்பிடுறேன்னு சொல்லிட்டு சாரா திரும்ப விடைக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ இவருக்கு மூஞ்சிலாம் மாறுது ஏன்னா அவங்க விடைக்கிறாங்களே ஸோ அப்போ சொல்ல இல்லை இல்லை பயம் இல்லை அந்த திங்ஸ்லாம் இன்னும் அப்படி போட்டு வச்சுருக்காங்க நான் பழைய பிள்ளை ஜாமாவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஆமாம் ஆக்சுவலி அந்த மாதிரி பால் ரூம் அப்போ அந்த வேலை வேலை பற்றி பேசி டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ பேசிகிட்டு இருக்கிற வேலையில் டக்குன்னு சாரா என்ன கேட்குறாங்கன்னா உனக்கு கூஸ்பம் ஆனிச்சா அந்த இடத்துக்கு நடந்து போகும்போது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது ஏ ஆமாம் எனக்கு அப்படியே பயமாக இருந்துச்சு உடம்பு சிலுக்கு சொல்லிட்டு அப்படியே அவருக்கு உடம்பு சிலுக்க ஆரம்பிக்குது முடி அவருக்கு அப்படியே ஏற முடியும் குளு ரூமெல்லாம் ஏறுதுன்னு சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி ஃபீல் ஆரம்பிக்குது அப்போ ஏன் 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 அப்படி கேட்குறேன் ஏன் அப்படி கேட்குறேன் இவருக்கு புதுசாக இல்லை இவருக்கு தெரியல என்ன கதை ஏது கதை இவங்களும் அந்த மாதிரி சொல்லி பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கோம் இவருக்கு ஒரு பக்கம் ஆர்வம் ஒரு பக்கம் ஒரு பக்கம் பயமும் எடுக்க ஆரம்பிக்குது அப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க இல்லை இல்லை சும்மா கேட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஜோக் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஜோக் பண்ணி சிரிச்சு கெசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ முடிஞ்சிருச்சு அதோட அந்த செஷன் முடிஞ்சோன்னா அதோட எனக்குரிய வந்து ஒரு வாரம் வந்து இந்த நைட் ஷிஃப்ட்லேயே இருக்காங்க நல்லபடியாக எப்போதும் இவங்க மீட் பண்ணுறதுங்கன்னா அந்த கண்டினியூவில் தான் மீட் பண்ணுறாங்க சம்டைம்ஸ் வந்து மேலே அவங்க வேலை செய்கிற இடத்துல வந்து இவங்க வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் வருவாங்க போவாங்க ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு வாரம் ஆயிடுது ஸோ ஒரு வாரம் ஆன கையோட அவங்க எல்லாமே திரும்ப உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கப்போ இவர் அதே பாதி நடந்து வராரு அந்த நைட்டு நைட் டைம் வேலையில் தான் எனக்கு ஒரு வாரம் முடிஞ்சு ஸ்டீல் அந்த நைட் வேலை தான் நைட் வேலையில் தான் இருக்கார் அந்த பாதிரி நடந்து வராரு அந்த கோயில் நடந்து வரும்போது இவருக்கு வந்து திரும்ப அதே மாதிரி முடியலாம் மேலெல்லாம் செலுக்க ஆரம்பிக்குது அந்த கூஸ்பம் ஆகுது அவருக்கு வந்து திடீர்னு ஒரு அழுகு குரல் வந்து கேட்க ஆரம்பிக்குது அதாவது திரும்பி திரும்பி அழுவாங்கள்ல திரும்பி திரும்பி ஒருத்தவங்க அழுது அப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு குரல் வந்து இவருக்கு வந்து கேட்குது இப்போ என்னடா எங்கேருந்துலாம் சத்தம் வருது அப்படி ஒரு பக்கட்டு பயம் தானே இருட்டில் யார் அழுவ போகிறா அப்படி நடந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது அந்த ஸ்டாஃப் என்ட்ரன்ஸு கிட்ட வந்துடுறாரு பார்த்தா அங்கே வந்து சாரா உட்காந்துருக்காங்க குத்துக்கல் மாதிரி போட்டுக்கிட்டு உட்காந்துருக்காங்க அந்த ஸ்டாஃப் என்ட்ரன்ஸ்கிட்ட அதாவது அந்த ஸ்டாஃபோட அந்த லிஃப்ட்டுக்கிட்ட மேலே நாலாவது மாதிரி இருக்குது இப்போ இவர் என்ன பண்ணுறாரு ஆக்சுவலி வந்துட்டு இவருக்கு வந்துட்டு ரொம்ப என்ன பழக்கம் இருக்குன்னா காதில் வந்து ஹெட்ஃபோன் கேட்பார் அந்த டேனியலுக்கு வந்து ரொம்ப அவர் வந்ததுலேருந்து காதில் வந்து அந்த ஹெட்ஃபோன் தான் இயர்ஃபோன் சொல்லுவாங்கள்ல இயர்ஃபோன் ஒயரோட தான் இருப்பார் இப்போ பார்க்குற மாதிரி பாட்டெலாம் இல்லை அவர் வந்து அந்த ஒயரோட தான் வச்சுருப்பார் ஆனால் எங்களுக்கு தெரியும் இவர்கிட்ட பேசுனாலே இவர் கழட்டிட்டே இருக்கும் போது கழட்டு அப்புறம் தான் நான் சொல்லுவாங்க அப்போ அந் அதோட தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பார் அதோட தான் போவார் வருவார் டக்குன்னு இந்த மாதிரி இந்த அழுகு சத்தம் வந்துட்டு இவருக்கு எப்படி கேட்டுருக்குன்னா அந்த ஹெட்ஃபோன் உள்ளுக்கு கேட்டிருக்கு தட் மீன்ஸ் பாட்டு சத்தம் பாட்டு சத்தம் லைட்டாக இருக்குது வெளியில் உள்ள சத்தம் வந்து அவருக்கு வந்து அழுகு சத்தம் வேகமாக கேட்டுருக்க மாதிரி கேட்டிருக்கு முது அதாவது காது உள்ளுக்கு போட்டு இது போட்டு ஹெட்ஃபோன் போட்டிருக்கல அதெல்லாம் முதுவாக கேட்டிருக்கு அப்புறம் ஹெட்ஃபோனை கழட்டிட்டு அவர் பார்க்க வந்தால் இந்த சாரா வந்து அவங்க உட்காந்து அழுதுட்டுருக்காங்க டக்குன்னு அதை அதை கழட்டி தனியாக வச்சுட்டு உடனே என்ன பண்ணுறாங்க ஏ என்னாச்சு என்னாச்சு சாரா என்னாச்சு ஏதாச்சுன்னு சொல்லி கேட்க வந்தால் அவங்க அழுதுட்டு இருக்கிறத வந்து பார்க்குறாரு அவங்க எதுவும் சொல்ல மாட்டுறாங்க சரி சரி எந்திரி எந்திரி வா இங்கேயே உட்காந்துருக்க வா வான்னு சொல்லி அவர் கூப்பிட்டுட்டு அந்த ஸ்டாஃப் லிஃப்டில் இறங்கி நேராக வந்து கண்டினியூ போயிடுறாங்க ஸோ நேராக கேன்டீனுக்கு போன கையோட இவங்க பார்க்கும்போது அந்த லிண்டாவும் இருஃபாவும் அங்கே இருக்காங்க ஏய் லிண்டா ஏய் இருஃபா ஏய் டேனியல் அப்படின்னு சொல்லி பேசும்போது என்ன சாராவோட வராங்க இப்போ சாரா வந்து கண்ணை காசிக்கிட்டே வராங்க கண்ணுக்கெல்லாம் கலங்கிருக்கு வந்து உட்காந்தோன்னே ஏன் என்னாச்சுன்னு சொல்லி அவங்க கேட்குறாங்க தெரியல அழுதுகிட்டு இருந்தால் அதான் நான் கூட்டிகிட்டு வந்தேன் அங்கே போய் அந்த இருட்டில் உட்காந்து அழுதுகிட்ருக்கேன் ஏய் ஏன் என்னாச்சு உனக்கு சொல்லி அவங்க கேட்டுகிட்டு இருக்கும்போது டக்குன்னு வந்து லீட்டாக சொல்கிறாங்க என்ன அவன் பாய் ஃப்ரெண்டா திரும்ப அவன் பாய் ஃப்ரெண்ட் வந்து பிரச்சனை கொடுக்குறானா அடிச்சிட்டானா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பாட்டு கிணறும் பேசுகிறாங்க இப்போ டேனியலுக்கு ஒன்றும் புரியல ஏன் என்ன அது ஏதுன்னு சொல்லி பேசிகிட்டு இருக்கு என்ன ஏதுன்னு சொல்லி கேட்கவும் இல்லை இவருக்கு அவன் பாய் ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து எப்போ அழுகிட்டு இந்த மாதிரி தான் இந்த மாதிரி தான் பிரச்சனை வரும் இவன் உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருப்பா நாங்கள் தான் சமாதானப்படுத்துவோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ டேனியலும் சமாதானப்படுத்துறாரு கவலைப்படாத என்னாச்சு ஏதாச்சு அப்படின்னு சொல்லி பேசி சமாதானப்படுத்துறாரு அப்போ ஒரு கையை வச்சு சமாதானப்படுத்திக்கிட்
நம்ம சாராக்கு வந்து பாய் ஃப்ரெண்ட் பிரச்சனை அப்போ உனக்கு என்ன அலிண்டா உனக்கு என்ன பிரச்சனை நானும் வந்துட்டு வேலை செய்யும் போதெல்லாம் பார்ப்பேன் நீ அப்பப்போ இருக்கிற அப்பப்போ போயிடுற உனக்கு என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது நீ அப்படியே அமைதியாயிடுறாங்க பெசாமல் ஆயிடுறாங்க அவங்களுக்கு அப்படியே கண்ணெலாம் கலங்குது பெசாமல் ஆயிடுறாங்க அப்போ இந்த சாரை நான் சொல்கிறாங்க அவளுக்கா அவளுக்கு வந்து ஒரே பிரச்சனை தான் அவள் வயிற்றுல புள்ள வளருது அதை நினச்சி யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொன்ன கையோட கல்யாணம் பண்ணிட்டியா நீனு அப்படின்னு சொல்லி டேனில் கேட்கவும் அப்புறம் இருஃபா நான் டக்குனு இருஃபா நான் சொல்கிறாங்கன்னா கல்யாணமா ம் கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு மாதமாக இருந்தால் யார் டேனியல் அழுவ போகிறா அவளோட அழகில் அவனுக்கு புரியலையா அவளுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு சொன்ன கையோட டேனியல் கவலை ஆயிடுறாரு அவருக்கு புரியுது அவங்க கல்யாணம் பண்ணாமே மாதமாக இருக்காங்க சம்திங் அவங்களுக்கும் இன்னமும் ஒரு ப்ராப்ளம் ஸோ ரொம்ப கவலை ஆயிடுறாரு இவ்வளோ நாள் வந்து இவங்களை பார்த்து நல்லா பேசி சிரிச்சிருந்தவங்கள எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு பிரச்சனை வச்சுருக்கோன்னு நினச்சோன்னே இவர் ரொம்ப வந்து அப்செட் ஆகிடுறாரு அந்த நாள் ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் டைம் போட்டு டைம் ஓடுது சரி பரவாயில்ல வேலைக்கு பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு வேலைக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறாரு அந்த அதே கோயிலோட போகிறாரு இந்தாட்டி அவருக்கு வந்து அந்த பயம் கொடுக்குறது அந்த மாதிரி ஃபீல் எதுவுமே இல்லை முடியலாம் அப்படியே கூஸ் பம்பம் எதுவுமே இல்லை அந்த பதில் ஒன்றே தான் நடந்து வராது ஏன்னா இவங்க எப்போ தான் கேர்ள்ஸ் இல்லை கேர்ள்ஸ் தனியாக வாஷ்ரூம்லாம் போவாங்க ஏன்னா கீழே தான் இருக்குது அந்த வாஷ்ரூம்லாம் நாங்கள் வாஷ்ரூம் போயிட்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க சரி ஒரு பாட்டுக்கு போயிடுறாரு பாட்டுக்கு மேலே போயிட்டு அவரோட இடத்துல வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காரு செஞ்சுட்டு இருக்கும் போதே இவருக்கு வந்து இந்த மூணு பேர் மேலே தான் ஞாபகம் இந்த மாதிரி கூட வாழ்க்கையில் வந்து அவங்களுக்கு கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க பாரு ஸோ அந்த மாதிரி யோசிச்சுட்டே இருந்துச்சு மறுநாள் அப்படியே விடிஞ்சிருது ஏன்னா அவர் நைட் ஷிஃப்டில் ஸோ விடிஞ்ச கையோட காலையிலே கிளம்பி வீட்டுக்கு போயிடுறாரு ஸோ வீட்டுக்கு போய் ரொம்ப கவலையாக வந்து மாமா உங்கள் அம்மாட்ட வந்து இந்த விஷயத்த சொல்கிறார் இல்லைம்மா இந்த மாதிரி இந்த மூணு கேர்ள்ஸ் அவ்வளோ நல்லா பழகினாங்க ஆனால் அவங்களுக்குள்ள இவ்வளோ பெரிய சோகம் இருக்குது எனக்கும் புரியலம்மான்னு சொல்லிட்டு படுத்துடுறாரு பகலில் படுத்த இவருக்கு திடீர்னு வந்து ஒரு கனவு அந்த கனவில் வந்து இந்த இருஃபாக இருக்காங்கள மேலேருந்து அந்த ஒட்டையிலேருந்து குதித்து சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க டக்குன்னு எழுந்திரிக்கிறாரு ஸ்டில் பகலாக தான் இருக்கு ஏன்னா பகலில் தான் நான் அது படுத்தாரு மணி ஒரு நாலு மணி ஆயிடுச்சு மத்தியானம் சாயந்தரம் போல் சரி என்னோட விட்டு விழுந்து அப்படி செதறுது அவங்க தலைகளெல்லாம் சரி என்னோட இந்த மாதிரி கனவு பண்ணுற சொல்லி ரொம்ப அப்செட் ஆகிடுறாரு ஏன்னா ஏற்கனவே அந்தவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு நடக்கிற அந்த கவலையில் ரொம்ப கவலையாக இருக்காரு இந்த மாதிரி கண்ணு முடிக்க அந்த ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தவங்க இறக்குறத ஒரு கனவுல பார்த்த உடனே அப்படியே ரொம்ப இதாகிடுறாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் குளிச்சு கிழிச்சு கிளம்பிட்டு நல்லா ப்ரேஸ்லாம் கும்பிட்டு சாமிலாம் கும்பிட்டு அவர் பாட்டு வேலைக்கு போயிடுறாரு ஸோ வேலைக்கு போய் அவருக்கு வந்து அந்த கனவு ஞாபகமாகவே இருக்குது ஸோ இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா நம்மளாக வந்து ஹோட்டலில் இவங்க ஸ்டாஃப்லாம் என்னது இவங்களுக்கு வந்து தனியாக லோக்கர் ரூம் கொடுப்பாங்க ஸோ ஆக்சுவலி அந்த ஹோட்டல்லே போய் நம்ம குளிச்சுக்கலாம் அண்ட் தென் அந்த ஸ்டாஃப் ரூம்லேயே வந்து நம்ம சட்டெல்லாம் மாற்றிக்கலாம் ஸோ நம்மளால் யூனிஃபார்ம் வந்து அங்கே தான் இருக்கும் டோபியில் கொடுத்துருவாங்க இவரும் போய்ட்டு அந்த மனசு கருவோட போய்ட்டு டோபியில் போய்ட்டு சட்டெல்லாம் எடுத்து இவரோட லோக்கர் ரூமில் வந்து ஒரு ட்ரெஸ் அப் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ஒரு வேலையில் இவரோட அந்த ரூம்லேயும் வந்துட்டு இவருக்கு வந்து ஒரு அந்த லோக்கர் ரூம்லேயே வந்துட்டு ஒரு ப்ரெசன்ஸ் அதாவது இவருக்கு இவர் நொடி தான் இருக்காரு ஆனால் இன்னொரு ஒரு ஆள் இருக்கிற மாதிரி இவருக்கு வந்து ஃபீல் பண்ணியிருக்கு அந்த டைமில் எப்படி அவர் அந்த லொக்கர் ரூம் அந்த வேலை இடத்துல மேலே குவாலிட்டி நடந்து போகும்போது கூஸ் பம் ஆகுமோ திரும்ப அதே மாதிரி கூஸ் பம் ஆகிருக்கு இவருக்கு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இர்ஃபா சாரா லிண்டா டேனியலுக்கு என்ன தான் ஆனது அடுத்தது மறக்காமல் இந்த எபிசோடோட பாட்டு வீடியோ பாருங்கள் மீண்டும் அடுத்த ஒரு மாதம் போதில் சந்திக்கும் வரை சைனிங் ஆஃப் கேஷ்டிக்க